பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஊழியங்கள் வழங்கும் நற்செய்தி நேரம் தேவசெய்தி பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் இந்த நாளில் உங்களோடு நான் பேசி வருகிறேன் சிலுவையிலே ஏசு ஐயா சொன்ன வார்த்தைகளையும் சிலுவையை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் என்பதையும் உங்களோடு பேசி வருகிறேன் எனக்கு கண்பானவர்களே அந்த சிலுவைக்கு போகிறதற்கு முன்னே செய்த பல காரியங்களும் இந்த வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக பாருங்க உங்களுடைய வேதாகமத்தை எங்கே இருந்தாலும் சரி தயவு செய்து தேடி கையிலே எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வசனத்தை திருப்புங்க பார்க்கலாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை எல்லாரும் தேடி கையில் எடுத்துக்குவீங்களா இந்த நாளிலும் நான் உங்களோடு எப்போதும் பேசுவது ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை வைத்து ஆறு செய்தி உங்களோடு பேசுவேன் ஆனால் இப்பொழுது அந்த சிலுவை காட்சிகளை மட்டுமே இந்த வாரத்தில் தியானித்து வருகிறதுனால இன்னும் உங்களுக்கு வெள்ளி வரைக்கும் செவ்வா புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி வரைக்கும் அந்த சிலுவை காரியங்களை குறித்தே நான் உங்களுக்கு பேச விரும்புகிறேன் அவர் போகிறதற்கு முன்னும் சிலுவையிலே ஐயா அவர் சொன்ன வார்த்தைகளையும் உங்களுக்கு சொல்லி வருகிறேன் அவர் சிலுவைக்கு போகிறதற்கு முன்னே செய்த ஒரு காரியத்தையும் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் உங்கள் வேதாகமத்தை யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாம் வசனத்தை அப்படி எல்லாரும் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்களா எடுத்த எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமா நல்ல லோயா பந்தி விட்டெழுந்திருந்த பரமை என்றாஜா பந்தி விட்டெழுந்திருந்த பரமை என்றாஜா பன்னிரண்டு சீசர்களும் பணிவிடை செய்ய வந்த பனிரண்டு சீசர்களும் பணிவிடை செய்ய வந்த பந்தி விட்டெழுந்திருந்த பரமை என்றாஜா வஸ்திரம் கழுத்தி மறு சேலையை எடுத்து வஸ்திரம் கழுத்தி மறு சேலையை எடுத்து அறையில கட்டி கொண்டு அவர் செய்த செய்கைகளை அறையில கட்டி கொண்டு அவர் செய்த செய்கைகளை பந்தி விட்டு எழுந்திருந்த பரமைய ராஜா பாத்திரத்தில் தண்ணி மோண்டு சிசரண்டை பந்து பாத்திரத்தில் தண்ணி மோண்டு சிசரண்டை பந்து சிசருடைய கால் கழை சீக்கிரமாய் கழுவினாரே சிசருடைய கால் கழை சீக்கிரமாய் கழுவினாரே பந்தி விட்டெழுந்திரும் பரமை என்றாஜா பனிரெண்டு சீசர்களும் நானோ நானோ என்றா பனிரெண்டு சீசர்கள் நானோ நானோ என்றா காட்டி கொடுக்கும் யுதாசும் நானோ ரவி என்றா காட்டி கொடுக்கும் யுதாசும் நானோ ரவி என்றா பந்து விட்டெழும் இருந்த பர்ஜா நான் உன்னை கழுவா விட்டால் அருமை பெருவி நான் உன்னை கழுவா விட்டால் அருமை பெருவே என்னிடத்தில் பங்கு இல்லை என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்னிடத்தில் பங்கு இல்லை என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் பந்து விட்டெழும் பரமை ராஜா பந்து விட்டெழுந்திருந்த பரமை என்றாஜா 
பனிரெண்டு சீசர்களும் பணி விடை செய்ய வந்த பனிரெண்டு சீசர்கள் பணி விடை செய்ய வந்த அந்தி விட்டெழுந்திரும் பரமயங்காஜா எல்லாம் எடுத்திருப்பீங்க யோமான் எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு ரெண்டையும் கூட சேர்த்து வாசிக்கலாம் நீங்கள் ஆண்டவர் யாரை பார்த்து சொல்றாரு தான் சிலுவைக்கு போகிறதற்கு முன்னே ஏன்னா தேவனுடைய திட்டமே அதுதான் அவர் பாடுபடவும் சிலுவையில் ஒன்று மறைக்கவும் அடக்கம் பண்ணப்படவும் மூன்றாம் நாள் எழுந்திருக்க வேண்டியதும் என்பது தேவனுடைய திட்டம் அந்த திட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை முதல்ல வாசிங்க பார்க்கலாம் பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு இவ்வுலகத்தை விட்டு ஆ பிதாவின் இடத்திற்கு போகும்படியான ஏன்னா அவரே கடைசியில் ஒப்புவித்து நாம் சிலுவையில் பார்க்கிறோம் பிதாவே என் ஆவிய உம்முடைய கைகளிலே ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சத்தமிட்டு சொன்னார் மகா சத்தமிட்டு சொன்னார் அப்படி ஒப்புவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜீவனை தந்த அந்த தேவனிடத்தில் ஒப்புவிக்கும் முன்னாடி பஸ்காவுக்கு அவர் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே சொல்கிறாரு பாசிங்க அந்த பதிமூன்று ஒன்றை திரும்பவும் பஸ்கா பண்டிகைக்கு பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு இவ்வுலகத்தை விட்டு இயேசு இந்த உலகத்தை விட்டு பிதாவின் இடத்திற்கு போகும்படியான பிதாவின் இடத்தின் இடத்திற்கு போகும்படியான வேலை வேலை வந்து தம்முடைய வேலை வந்தது என்று அறிந்து தாம் இவ்விதும் வேலை நெருங்கினே வரும் தினசீஷர்காய் மருகி நின்றாரே அன்பரின் நேசம் யார் சொல்லலாகும் பக்தர்களுக்காக பரமனை நோக்கி பக்தர்களுக்காக பரமனை நோக்கி மெத்தமும் ஊக்கமாய் வேண்டிக் கொண்டாரே அன்பரின் நேசம் யார் சொல்லலாகும் அதிசய அன்பரின் நேசம் யார் சொல்லலாகும் இது என் சரி இது என் இது என் சரி நோ இது என் தந்தத்தம் இது என் சரி நோ இது என் தந்தத்தம் என்னை நினைந்திடும் படி அருந்தும் என்றாரே அன்பு நின்னேசம் அன்பு நின்னேசம் யார் சொல்லலாகும் அதி செய்ய பக்தர்களுக்காக பரமனை நோக்கி மெத்தவும் ஊக்கமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிற நேரம் பஸ்காவுக்கு முந்தி நடந்தது அதனாலதான் இங்க ஆரம்பிக்கிறார் திரும்ப வாசிங்க பார்க்கலாம் பதிமூன்று ஒன்றை தம்முடைய வேலை வந்தது என்று அறிந்து அவர் அறிந்து தாம் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரியந்தமும் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதாங்க இன்னைக்கு நம்ம தான் சொல்லிடுவோம் என்னமோ நான் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை பார்த்துக்கிட்டேன்ப்பா இனிமே எப்படி தான் வாழ போறியோ எப்படி தான் இருக்க போறியோ எப்படி தான் இந்த உலகத்தில் நிற்க போறியோ நடக்க எல்லாம் புலம்புவோம் ஆனால் ஏசு அப்படி நினைக்கவே இல்லை அவன் அன்பு கடைசி வரைக்கும் அவருடைய அன்பு அந்த கடைசி சிலுவையில் தன் ஆவியை ஒப்புவிக்கிற வரைக்கும் ஒரு படி கூட என்ன செய்யலை குறையவே இல்லை ஏன்னா அன்பின் தேவன் அதனால தான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று யோவான் சொன்னான் அன்பு நான் என்னது அப்படின்னு அறிஞ்சுக்கிறேன்னா யாரைத்தான் தேடணும் இயேசுவை தான் தேடணும் அன்பின் தேவன் இயேசு நம்மை பார்த்து அழைத்துக்கிட்டு தான் இருக்கார் அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் எனக்கு அன்பானுடைய அவருக்கு தெரியும் 
இந்த வேலை வந்தது ஏன்னா யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவரே சொன்னார் ஸ்திரியே உனக்கும் எனக்கும் என்ன யோவான் ரெண்டு ஐந்தில் அவர் என்ன சொன்னார் அவர் செய்யுங்கன்னா உடனே அவர் சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தார் ஸ்திரிய உனக்கு எனக்கு என்ன என் வேலை இன்னும் வரவில்லைன்னார் அதே சமயத்தில் யோவான் பதினெட்டில் பார்க்குறோம் அவர் சொன்னார் வேலை வந்தது வாருங்கள் போவோம் என்று சொன்னார் ஏன்னா அவருக்கு எந்த வேலையும் தெரியும் ஏன்னா அவர் மூன்று காலங்களையும் கடந்தவ எதிர்காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம் கடந்த காலம் தட் மீன்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் நாட் ஓன்லி தட் இந்த பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்டுமோ நம்ம ஆனால் அந்த பாஸ்டையும் ஆல்ரெடி ரிமெம்பர் இன் இஸ் மைண்ட் அவர் எல்லாவற்றையும் நினைவில் வைத்திருக்கிறது எவன் அதனால தான் அவர் சொன்னார் எப்போ என் வேலை வந்துருச்சு ஆகையினால் சீசர்கள் மேலே இனிமேல் நான் இருக்க போகிறது இல்லை அதனால் எப்படியோ வாழுங்கப்பான்னு சொல்லலை அவர் என்ன சொன்னார் தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து தாம் உலகத்தில் இருக்கிற போது எப்படி அந்த சீசர்கள் மேல அன்பு வைத்தாரோ முடிவு பரியந்தமும் முடிவு பரியந்தமும் அவர்களிடத்தில் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார் சீமோனின் குமாரனாகிய யூதாஸ் காரியோத்து அவரை காட்டி கொடுக்கும்படி பிசாசானவன் அவன் இறுதியத்தை தூண்டின பின்பு அவரோடு இருந்த சீசர்கள் ஒருத்த யூதாஸ் ஏன்னா அவருக்கு தெரிந்து கொண்டப்பட்ட சீசர்களை எப்படிப்பட்டவன் பெரிய எஜுகேட்டட் கிடையாது வெல் எஜுகேட்டட் கிடையாது சாதாரணமாக மீன் பிடிக்கிறவன் அது மட்டும் இல்லை சாதாரணமாக இந்த யூதாஸ் காரியத்தை என்ன தொழில் செஞ்சான்னு எழுதப்படலை அவனுக்கு தொழிலே ஒரு வேளை ஏமாற்றதோ அல்லது வஞ்சிக்கிறதோ தெரியாது வேதத்தில் அவனை பற்றி சொல்லவே இல்லை யூதாஸ்னாலே இதுதான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் யூதாஸ் காரியத்தை அந்த வேலை வந்தவுடனே அவன் பிசாசு அவனை நிரம்பிட்டான் ஆனால் இயேசு அன்பிலை நிரம்பினார் ஏன்னா அவருடைய இடத்துல இருக்கிறதுலையே நம்ம எப்போதும் நினச்சி பார்க்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா அன்பு அந்த அன்பு அதுக்கு ஈடை என்ன கிடையாது நாம் பாடுறோம்ல என்னை வேறு ஒரு நாள் புல்தை கண்டே நையா அல்லாய் என்னை வேறு தேனையா உள்ளதை பெரி தையா அல்பு உள்ளதையே பெரி தையா உள்ளதையே பெரி தையா அல்பு உள்ளதையே பெரி தையா அன்பே 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 ஆருயி உடமே ஆனந்தம் ஆனந்தமே போலோகத்தில் அருளில் இனிமை அழியும் புல்லில் போய் போ லோகத்தில் பொருளில் இனிமை அழியும் புல்லில் பூவை போ பாடாதே ஐயா பாடாதே ஐயா பாடாதே ஐயா அன்பு பாடாதே ஐயா அன்பே அன்பே ஆரோயி குரமே ஆனந்தம் ஆனந்தமே அவருடைய அன்பு என்றைக்கு மாறாது ஏசு உமது அன்பு என்றென்றும் மாறாதது அது எப்போதும் மாறாது என கடைசி நேரம் அவருக்கு தெரியும் நாமளாக தான் கடைசி நேரத்தில் இருந்து எசைக்கு அவருக்கு கடைசி நேரம் தெரிஞ்சிருச்சு ஆண்டவரே சொல்லிட்டார் நீ பிழைக்க மாட்டே மறித்து போவே உன் வீட்டு காரியத்தெல்லாம் 
ஒழுங்குபடுத்துன்னு ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரத்திலையும் ஏசாய முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலையும் சொல்லிட்டார் அப்படி சொன்ன உடனே அவன் கத்துன கத்து அண்டவரே உமக்கு முன்பாக உண்மையாக இருந்தேன் உத்தமமாக இருந்தேன் உமது பார்வைக்கு நல்லதை தான் செய்தேன் ஐயோ என்னை நினச்சிடும் என்ன அப்பா கத்தி தேத்துட்டான் ஆனால் வேதம் சொல்லுது நாம் சகலத்தை செய்து முடித்தவர்களாய் அவருக்கு முன்பாக நிற்பதற்கு எப்படி இருக்கணும் திராணி உள்ளவர்கள் எப்பே செய்யற ஆறு பதிமூணுல அப்படித்தானே வாசிக்கிறோம் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நாம இருக்கு முன்பாக என்ன செய்யணும் நிற்பதற்கு திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் சகலத்தை செய்து முடித்தார் தன் கையில கொடுக்கப்பட்ட எல்லா காரியத்தை செய்து முடித்து சிலுவைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா இருக்கிறதுலே கிளைமேக்ஸ் அந்த சிலுவை காட்சி தான் நான் போன வாரம் உங்களுக்கு அதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் சிலுவை ஒரு மனிதனை மாற்றுகிறது எனக்கு எத்தனை பேரை மாற்றி இருக்கு எனக்கு கண்மானுடைய எங்கோ இருந்த ஜம்புலிங்கம் உங்களுக்கு தெரியும் முரண ஆனால் அவன் இயேசுக்குள்ள எப்படி மாற்றம் பெற்றதை நீங்கள் எத்தனையோ வீடியோக்களில் பார்த்துருப்பீங்க எங்கோ இருந்த ஒரு சீகன் பால்க் இங்கே தமிழ்நாட்டை தரங்கம்பாடிக்கு கொண்டாந்து நமக்கெல்லாம் வேதாகமம் கிடைக்கணுங்கிறக்க அச்சுக்கலையை தீட்டு வந்து தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள் அவர்கள்லாம் மாறினது எப்படி இந்த சிலுவை ஏன்னா அந்த சிலுவை ஒரு மனிதனை மாற்றுகிறது ஏன் சிலுவையில் கூட கள்ளனை மாற்றுச்சே தன்னுடைய அறிக்கை இட வச்சுச்சே நாமெல்லாம் குற்றம் செஞ்சு தண்டிக்கப்படுறோம் ஆனால் அவரோ குற்றம் இல்லாமல் தண்டிக்கப்பட்டான்னு அறிக்கையிட வைத்ததே இந்த சிலுவைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த காரியத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் அவன் தம்முடைய வேலை வந்தது என்று அறிந்து தான் முன்வைத்தது போல அன்பு அப்பவும் வைக்கிறார் இன்னைக்கு நமக்குள்ள கடைசி நேரத்தில் எப்படி அன்பு இருக்கும் தெரியாது அதனால தான் ஆண்டவர் சில காரியங்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார் நீதிமொழிகள் இருபத்தைந்து ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் காரியத்தை மறைப்பது தேவனுக்கு மேன்மை ஏற்கனவே உங்களுக்கு மூணு ஆறு செய்தி கொடுத்துருப்பேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தைந்து ரெண்டில் காரியத்தை மறைப்பது தேவனுக்கு மேன்மை காரியத்தை ஆராய்வது ராஜாக்களுக்கு மேன்மை ஆண்டவர் மட்டும் இதை மறைச்சி வைக்காமல் இருந்தார்னா நம்ம நிம்மதியாக இருப்போமா எப்போ வரும் தெரியாதனால யாரும் எதை பற்றியும் கவலைப்படா எல்லாத்தையும் சேர்க்குறோம் எல்லாத்தையும் வைக்கிறோம் திடீர்னு சொல்கிறோம் என்ன சேர்த்தாயா போயிட்டாயாங்கிறோம் ஆண்டவர் அதை மறைச்சி வச்சுருக்காரு ஏன் சில காரியங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சால் தாங்க மாட்டோம் ஆனால் அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவருடைய வரும்போதே பிறக்கும் போதே மரியாள் கொண்டு போகிறா லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து ஒரு சிமியோன் என்ற ஒரு பக்தனை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவன் என்ன செய்தான் முதிர் வயதுள்ளவன் அவனுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டது என்ன வாக்கு நீ கிறிஸ்துவை காணும் ஒன்னே மரணமடை மரணமடைய மாட்டேன் அதான் அவனுக்கு வாக்கு தத்தும் அப்போ அவன் காத்திருந்தான் எப்போ வருவார் என்னைக்கு வருவார் என்னைக்கு வருவாரு ஆனால் நீ காண்பேன்னா ஏன்னா காணாத ஒன்றை காணும்படியாக தான் இயேசு வந்தார் காண்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அநேகர் குருணராகும்படி யோவான் ஒன்பதில் முப்பத்தி ஒன்பது வாசிக்கிறோம் காணாதவர்கள் காணும்படியாகவும் காண்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அநேகர் குருணராகும்படி இந்த உலகத்திலே வந்தேன் என்று சொன்னார் சிமியோனுக்கு எப்போ எந்த நாள் ஒரு டேட்டு கொடுக்க படித்தா இல்லை ஒரு தேதி கொடுக்க படித்தா ஒன்றுமே கிடையாது ஒரே ஒரு வாக்கு தத்தம் கிறிஸ்துவை காணும் முன்னே நீ மரணம் அடைய மாட்டாய் அவன் எருசலேமில் காத்திருந்தான் தீர்க்க தரிசி உரைச்சிட்டாரு அதுக்கு முன்னாடியே என்ன உரைச்சிட்டாரு இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாக ஏசாய ஏழு பதினாலில் இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவாயாக நாமளும் சொல்லிடும் ஒம்பது ஆறில் ஏசாய ரொம்ப விசுவாசத்தில் சொன்ன நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்னே சொன்னான் அப்படி பிறந்த பாலகன் எட்டாவது நாள் மரியாளும் யோசிப்ப தூக்கிட்டு எங்கே வராங்க ஆலயத்துக்கு வராங்க அப்படி வரும்போது சிமியோன் அதை கையில் எடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறான் அவன் வாக்கு தத்தம் அவளை எவ்வளோ நாள் காத்திருந்தான் எழுதப்படலை அப்படி ஆசீர்வதிக்கும் போது மரியாளுக்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் வருது தீர்க்க தரிசனம் என்ன தீர்க்க தரிசனம் உன் ஆத்து மாவை ஒரு பட்டயம் உருவி போகும் அவருக்கு தெரியும் நமக்கு தான் இன்னைக்கு என்னது எது தெரியாது நாம பாடுறோம் மரணமி நின்னையா நேரமே 
பிரிவினை செய்யோமே மரணமே நினையானேதமே பிரிவினை செய்யோமே தருணம் போக்காதே கிருவை தாங்குது இது சமயம் கெடு ஜல்லி தருணம் போக்காதே கிருவை தாங்குது இது சமய கெடு ஜல்லி பாரோமே ஏசு பாதம் சேரோமே பரில் பாவம் தீரோமே பாபமே அது பொல்லாம் பேசமே அது உன்னை நாசமா போக செய்யுமே தன தீயில் மிக செய்யுமே எந்த கால பாரோமே ஏசு பாதம் சேரோமே பரில் பாவம் தீரோமே நமக்கு தெரியாது எப்போ எந்த நேரம் என்ன நடக்கும் தெரியாது ஆனால் அவருக்கு தெரியும் பிறக்கும் போதே அவருக்கு தெரியாது அவருடைய அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் தெரியும் ஆனால் அவர் சின்ன குழந்த எட்டாம் நாள் குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் ஆனால் அவர் சகலத்தையும் அறிந்தவராய் தம்முடைய வேலை வந்தது என்று அறிந்தார் அறிந்ததுனால அன்பு என்னப்பா நான் போகிறது போகிற நீங்கள் எப்படி இருந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்லலை யோவான் பதிமூன்றில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய வேலை வந்தது என்று அறிந்து உலகத்தில் தாம் உயிரோடு இருக்கும்போது சீசனிடத்தில் எப்படி அன்பு வைத்தாரோ முடிவு பரியந்தமும் முடிவு பரியந்தமும் அவர்கள் மேலே அன்பு வைத்தார் ஆனால் அவருடைய சீசனில் எப்படி அன்பு வச்சாங்க வேலை வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் அதுக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்து வந்துட்டான் உள்ளே பிசாசு வந்துட்டான் யூதாஸ் காரியத்து வாசிங்காத யோவான் பதிமூன்றுல இருக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதையும் தாம் தேவனிடத்தில் இருந்து வந்ததையும் தேவனிடத்திற்கு போகிறதையும் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனாலதான் நாம பாடுறோம் சகலமும் படைத்த பெரி சகலமும் படைத்த பெரி சர்வ வல்ல பெரி மங்கி மைக்கு பாத்திரதி மகிமைக்கு பாத்திரே சுபங்காத பிரகாசமே ஆராதிக்கின்றோ பார்ப்பதிக்கின்றோ அன்பு செய்கின்றோ உண்மை ஆராதிக்கின்றோ ஆர்ப்பதிக்கின்றோ அன்பு செய்கின்றோ ஆராதிக்கின்றோ சகலத்தையும் அறிந்திருந்தார் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிங்க பிசாசானவன் யூதாஸ் காரியத்தை பிடிச்சிட்டான் அவரை சோதிக்கும்படி ஆனா இயேசுக்கு என்ன தெரியும் தமிழ் கையில் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதையும் அல்ல கவனிங்க அண்ட் அவர் பிதா தகப்பன் தன் கையில் என்னென்னத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதையும் தாம் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தாரையும் அது மாதிரி தேவனிடத்திற்கு அவர் அறிந்திருந்தார் தொலைக்காட்சியை பார்க்கிற என் அன்பு மக்களே அவர் அறியாமல் நம்ம தலைமுடி கூட கீழே விழாது அநேக நேரங்களில் நாம் நினச்சிடும் ஒரு சின்ன நெஞ்சு வலிச்சோடனே போயிடுவோமா போயிடுவோமாங்கிறோம் இன்னும் அவர் அறியாமல் வராது நமக்கு தான் தெரியாது அவர் நிச்சயமாக 
அதன் அதன் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்கிற தேவன் அந்த நேரத்தை அவர் செய்த காரியங்கள் அவர் சிலுவைக்கு போகிறதற்கு முன்னே செய்த காரியங்களில் இப்போ ஒன்று பார்த்தோம் அவர் அன்பு வைத்தார் நாம் இன்றைக்கி அன்பு எப்படி இருக்குது தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறவர்களே நம்முடைய அன்பு எப்படி இருக்குது ப்ளீஸ் ரீசர்ச் இன் யுவர் ஹார்ட் இந்த வேலிய ஸ்டேஜ் இஃப் யூ ஹேவ் அ லவ் பட் சம் டேஸ் பாஸ்ட் வாட் இஸ் அவர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அன்பு நேசம் எப்படி இருக்குது மனைவிட்ட புருஷன் எப்படி இருக்குது புருஷன்ட்ட மனைவி எப்படி இருக்குது பெற்றோர்ட்ட பிள்ளை எப்படி இருக்குது மாமியார்ட்ட மாமனார் பிள்ளை எப்படி இருக்குது நம்முடைய அன்பு இருக்கும்போது ஒரு அன்பு இல்லாத ஒரு அன்பு கடைசி நேரம் வந்தால் ஒரு அன்பு சந்தோஷம் வந்தால் ஒரு அன்பு ஆனால் ஏசுர் அப்படி கிடையாது எப்போதும் மாறாத அன்பு தொலைக்காட்சி பார்க்குற நீங்கள் பார்க்கறதோடு விட்டுறாதீங்க ஒரு வார்த்தை ஜவம் பண்ணுங்க வருகிற ஈஸ்டர் பெருநாளில் எங்களுக்கு ரெண்டு சபை உண்டு உங்களுக்கு தெரியும் மதுரையிலையும் திருநெல்வேலியும் இந்த ரெண்டு சபையிலையும் நான் உயிர்த்தெழுந்த ஆராதனைக்கு யாரையும் சாப்பிடாமல் அனுப்புறதில்ல அதே போல் புனித வெள்ளி ஆராதனையிலையும் எல்லாரையும் சாப்பிட்டு தான் அனுப்புறது உண்டு கத்தர் உங்களை ஏவினால் ஏன்னா ஒரு நாங்கள் எப்படியும் மதுரையில் நூறு பேர் இங்கே நூறு பேர் இரநூறு பேர் கொடுப்போம் ஒருத்தர் கொடுக்குறக்கே இன்னைக்கு பிரியாணி கொடுத்தா நூற்றி முப்பது ரூபா அப்போ இரநூறு பேருக்கு நீங்களே பார்த்துங்க இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபா வருது கொண்டுட்டு வர்ற காசு இருக்கு ஏன்னா இது பார்வை இல்லாதவங்க அவங்களுக்கு கொண்டு தான் கொடுக்கணும் வாகனத்தில் நாங்கள் கிராமத்தில் தள்ளி இருக்கிறோம் அந்த நாளில் அவர்களுக்கு நல்ல உதவிகளை செய்வதற்கு கத்தரவங்களை ஏவினால் தொடர்பு கொள்ளலாம் எப்படி பிரதர் இங்கே ரெண்டு நம்பர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் ஜிபே ஃபோன்பே உண்டு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்கள் ஜபக்காரிய எது இருந்தாலும் காலை பத்து மணிலேருந்து ஐந்து மணிக்குள்ளே ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோனை எடுக்காமல் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை பத்துலேருந்து ஐந்துக்குள்ள நான் ஆராதனையிலோ அல்லது மற்ற காரியத்தில் ரெக்கார்டிங்கில் இருந்தால் ஒழிய மீது உங்கள் ஃபோனை கட்டாய் எடுப்பேன் இப்போ உங்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி நீர் காட்டின அன்பு எங்களுக்குள் வரட்டும் சுவாமி கடைசி மட்டும் அன்பு மரண பரியந்தம் அன்பு கூர்ந்தார் அந்த அன்பு எங்களுக்குள்ளே எங்கள் பிள்ளைகளுக்குள்ளே வரட்டும் சுவாமி இந்த சிலுவை காட்சியை நாங்கள் தியானிக்கிற நாங்கள் இந்த உபவாச நாட்களிலே எங்களுடைய அன்பு மறுபடியும் புதுப்பிக்கப்படட்டும் ஆதியிலிருந்து அன்பை விட்டாய் என்று ஒரு குறை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருக்கலாம் கத்தனதை மாற்றும் இந்த ஊழியத்தை தாங்குகிற ஜெபிக்கிற கொடுக்கிற எல்லா மக்களையும் ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே சபை ஆராதனை ஞாயிறு காலை பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை இடம் பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஆலயம் அன்னை சத்யாநகர் இளமனூர் அஞ்சல் சக்கிமங்கலம் வழி மதுரை மாவட்டம் பின்கோட் சிக்ஸ் மற்றும் பர்தி மேயு சுவிசேஷ ஜப வீடு பிளாட் நம்பர் ஒன் ஜீரோ செவன் ஏதேன் கார்டன் முத்தூர் திருநெல்வேலி பின்கோட் சிக்ஸ் டூ செவன் ஜீரோ டபுள் ஒன் சிறப்பு உபவாச கூட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை நாகர்கோவில் ஒய் எம் சி ஏ ஹாலில் வைத்து நடைபெறுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் நான்காவது சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள கிரேஸ் ஹாலில் வைத்து நடைபெறுகிறது எங்கள் எல்லா ஆராதனைகளிலும் கலந்து கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்த அன்பாய் அழைக்கிறோம் உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளினால் இவ்வூழியத்தை தாங்க விரும்பினால் ஆர் அகஸ்டின் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஜீரோ IDIB ட்ரிபிள் ஜீரோ பி ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் இந்தியன் பேங்க் பிபி குளம் மதுரை ஜிபே நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் ஒன் நைன் ஒன் செவன் பிஜிஎம் மினிஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் ஃபைவ் நைன் டபுள் செவன் டூ பிளைண்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் அகஸ்டின் உங்கள் தொடர்புக்கு பாஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் பர்தி மேயூ சுவிசேஷ ஊழியங்கள் நாகமலை புதுக்கோட்டை மதுரை சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் நைன் தொலைபேசி எண்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் ஒன் நைன் ஒன் செவன் மற்றும் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் ஃபைவ் நைன் டபுள் செவன் டூ 
கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக